আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক ক্লাউডস ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে মডিউল 2 এর আজকে AWS IAM আইডেন্টি সেন্টার অলসো AWS সিঙ্গেল সাইন অন যে সার্ভিসটা রয়েছে সেই সার্ভিসের আজকে আমরা একটা হ্যান্ডস অন দেখব চলুন চলে যাই আমরা AWS কনসোলে সো আমরা AWS কনসোলে আসার পরে আমরা সরাসরি AWS IAM আইডেন্টি সেন্টার দিয়ে সার্চ দিলে আমরা এখানে দেখতে পাবো IAM আইডেন্টি সেন্টার সো আমরা যদি আইডি আই এম আইডেন্টি সেন্টারে আসি সো আমরা আইডেন্টি সেন্টার যে ড্যাশবোর্ডটা আমরা এখানে দেখতে পাবো সো এখানে আসার পরে ফার্স্ট এনাবল আই এম আইডেন্টি সেন্টারটা আমরা এনাবল করব সো এখানে এনাবল করার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করব দেন হচ্ছে যে এনাবল করব সো এখানে এনাবল করার পরে যখন আমরা একটা যে উইন্ডোটা বা ড্যাশবোর্ডটা আমরা দেখতে পাবো সেটাও যদি দেখেন এনাবল উইথ এডাবলিউস অর্গানাইজেশন রেকমেন্ডেড করতেছে আমরা এডাবলিউস অর্গানাইজেশন অলরেডি আমরা ক্রিয়েট করে এবং আমরা সেটার হ্যান্ডস অনও দেখেছি সো আমরা এটাও করতে পারি অথবা এনাবল ইন ওনলি দিস এডাবলিউস অ্যাকাউন্ট সো এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমি করতে পারি সো আমরা যেহেতু এডাবলিউস অর্গানাইজেশনটা আমরা অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি যে কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সো আমরা এখানে আবার হচ্ছে যে ক্রিয়েট করব এবং এই আইডেন্টি সেন্টারের সাথে আমরা ইন্ডিকেট করব সেই জন্য আমরা হচ্ছে এনাবল এডাবলিউস উইথ এডাবলিউস অর্গানাইজেশন এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ দেওয়ার পরে সো আমরা এখানে আসার পরে ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ক্রিয়েট অর্গানাইজেশন ইনস্ট্যান্ট অফ আই এম আইডেন্টি সেন্টার সো আমার আইডেন্টি সেন্টার ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এখানে আসার পরে আমরা যে ম্যানেজিং যে ইনস্ট্যান্স রয়েছে এখানে দেখতে পাবো সো এখানে আসার পরে আমরা এডাবলিউস অ্যাকাউন্টে যাব সো আমরা যে এডাবলিউস অর্গানাইজেশনের আন্ডারে আমরা যে করেছিলাম এডাবলিউস অর্গানাইজেশন অ্যাকাউন্টটা সেটা আমরা যে ক্রিয়েট করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি সে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমরা এখন হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এডাবলিউস অ্যাকাউন্ট এডাবলিউস অর্গানাইজেশন যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা এটা দেখে নিলাম এখন আমরা আবার হচ্ছে যে আই এম যে আইডেন্টি সেন্টার রয়েছে সেটার আমরা ড্যাশবোর্ডে ব্যাক করবো সো এখানে ড্যাশবোর্ডে ব্যাক করার পরে আমরা এখন হচ্ছে যে বাকি যে সেট আপগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা করব সো এখানে ড্যাশবোর্ডে আসার পরে একটু নিচে যদি আমরা যেতে থাকি সো এইখানে আসার পরে দেখেন আই এম যে আইডেন্টি সেন্টার সেট আপ রয়েছে সেইখানে আসার পর আপনার এখন হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগুলো করবো যে কনফার্মেশন ইউর আইডেন্টি সোর্স সো ফার্স্টলি আমরা যে যে কনফার্মেশন ইউর আইডেন্টি সোর্স এটা আমরা এখন সোর্সটা আমরা কনফার্ম করবো দেন হচ্ছে ম্যানেজ পারমিশন করবো দেন সেট আপ অ্যাপ্লিকেশন যদি আপনারা কোনো অ্যাপ্লিকেশন যেটা এটার সাথে ইন্ডিকেট করতে চান বা সেন্টার সেন্ট্রালাইজ যে ম্যানেজ করতে চান সেই অ্যাপ্লিকেশন সেট আপ করবো এবং যদি মাল্টিফিক ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন যে এম রয়েছে সেটা আমরা এখানে সেট আপ করে নিতে পারবো কনফিগার করে নিতে পারবো এবং রেজিস্টার এ ডেলিগেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আমরা যে ফিচারগুলো বলেছিলাম সেই ফিচারগুলো হচ্ছে যে এইগুলাই সো এইখানে যে ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট তারপর হচ্ছে পারমিশন অ্যাপ্লিকেশন এম এফ হচ্ছে যে ডেলিগেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেজিস্ট্রি যে রয়েছে সেগুলো এখানে ম্যানেজ করতে পারবো সেট আপ করে নেবো সো ফার্স্টলি আমরা হচ্ছে যে কনফিগারেশন আইডেন্টি সোর্সে যাব সো এর জন্য কনফার্ম আইডেন্টি সোর্স ও এখানে আসার পরে আমরা যে সেটিংটা দেখতে পাচ্ছি সেটিংগুলো ইনক্লিড রয়েছে যখন আমরা আইডেন্টি সেন্টারটা ক্রিয়েট করেছি সো এখানে আমরা হচ্ছে যে সোর্স আমরা আইডেন্টি সোর্সটা কী নিবো সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখবো সো এখানে নিচে আসার পরে ডিরেক্টলি আমার হচ্ছে যে আইডেন্টি সেন্টার ডিরেক্টরি অলরেডি ধরে আছে সো এটা হচ্ছে আমরা আগেও বলেছিলাম যে আপনি আপনি যে আইডেন্টি সোর্সগুলো আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আপনি হচ্ছে যে অ্যাড করতে পারবেন সো আমরা যদি সেটা দেখে নিই তো এখানে আমরা রাইট সাইডে যে অ্যাকশন বটন রয়েছে সেখানে হচ্ছে চেঞ্জ আইডেন্টি সোর্স সো এখানে আসার পরে আমরা দেখবো যে চুজ আইডেন্টি সোর্স রয়েছে সো এইখানে আইডেন্টি সেন্টার ডিরেক্টরি যেটা এখানে আমরা অলরেডি আমরা এখান থেকে কাজ করতে পারি আমরা বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি রয়েছে মাইক্রোসফট এডি রয়েছে আদার্স যে কারেক্টরে রয়েছে বা পোর্টাল রয়েছে এগুলো সব কিছু দেখেন যে ইউ উইল ম্যানেজ ইউর ইউজার গ্রুপ এডাবিস ম্যানেজ মাইক্রোসফট এডি ইউ ক্যান কারেক্ট আই এম আইডেন্টি সেন্টার অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজিং সব আপনার হচ্ছে এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন এবং এক্সটার্নাল যে আইডেন্টি প্রোভাইডার রয়েছে যে আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ যে আইডেন্টি প্রোভাইড বা প্রোভাইডারগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এর মাধ্যমে অ্যাড করে নিতে পারব সো এখানে আমরা বেসিক্যালি আমরা যে আইডেন্টি সেন্টার আমরা এটাই আমরা রাখবো তো এবং যেহেতু এটা সিলেক্ট রয়েছে সেই জন্য আমরা এখানে নেক্সট আর করবো না ডিরেক্টলি ব্যাক করবো সো এখানে আইডেন্টি আইডেন্টি যে সোর্স আমরা আইডেন্টি সোর্স এইটা আমরা ডিরেক্টরিটা অ্যাড করে নিলাম সো এখন আইডেন্টি যে ডিরেক্ট সেন্টার ডিরেক্টরিতে আছে সেই ডিরেক্টরিতে আমরা এখন হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে আমরা কোনো ইউজার বা গ্রুপ
ইউজারে আসার পরে এখানে হচ্ছে জাস্ট ইউজার নেম দিবেন আমি ইউজার নেম দিলাম আর এই মুহূর্তে আমি হচ্ছে যে সেই নেম ইমেল টু ইউজার পাসওয়ার্ড আমি ইমেইলে না নিয়ে আমি হচ্ছে ওয়ান টাইম যে পাসওয়ার্ডটা জেনারেট করতে চাচ্ছি সেটা আমি করব দেন হচ্ছে এখানে আমি ইমেইলটা এখানে দিয়ে দিই যে কোন ইমেইলে নিতে চাচ্ছি সো আমি যে ইমেইলটা দিয়ে দিলাম এবং ইমেইলটা আমি এখানে কনফার্ম করে নিই ইমেইলটা কনফার্ম করা নাম করার পরে আমি হচ্ছে যে এখানে ফার্স্ট নেমটা দিচ্ছি হচ্ছে লাস্ট নেম डिसप्ले नाम सो एर पर अपशनगुल्लो रही है एज यूजल से रेखे देव डिफल्ट हिसाब से नेक्स्ट कर दीचे सो यूजारे सब इनफरमेशन देखा ग्रुप क्रिएट करब ना सरसर चले जाब আমরা হচ্ছে যে রিভিউ করব যে ইউজার ইনফরমেশন সব কিছু এখানে রিভিউ করার পরে সরাসরি আমরা হচ্ছে যে ইউজার অ্যাড ইউজার করবো সো ইউর পাসওয়ার্ড ওয়াজ আর রিসেট ইউজার সো এখানে আমি এই যে ইনফরমেশনগুলো আমি একটা কপি করে রাখবো আমার আর নোটপ্যাডে নেক্সট আমি পরবর্তীতে এটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে কি করা লাগবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো ইউজার ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমরা ইউজার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইউজার ডিটেলস সো এখানে আপনার যে মেইলে যে নোটিফিকেশন আমার সেন্ড করা হচ্ছে ইমেল ভেরিফিকেশনে সেই মেইলটা হচ্ছে যে আমি এখানে ভেরিফাই করে নেব সো সেন্ট ভেরিফাই সো আমরা যে ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এখন ইউজার ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমরা হচ্ছে নেক্সট আমরা হচ্ছে যে পারমিশনের কাজ করব সো পারমিশন সেট আপ এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা যে পারমিশন সেটটা দেখতে পাচ্ছি সেই পারমিশন আমরা সেটিংয়ের জন্য চলে যাব তো এখানে আসার পরে ক্রিয়েট পারমিশন সেট সো পারমিশন সেট করার জন্য আমি ক্লিক করব এবং হচ্ছে যে সিলেক্ট পারমিশন সেট টাইপ পারমিশন সেট টাইপ হচ্ছে যে প্রি ডিফাইন যে পারমিশন সেটটা রয়েছে এবং কাস্টম পারমিশন আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন সেটা সেট করতে পারবেন আর প্রি ডিফাইন সো এখানে পারমিশন সেটটা রয়েছে যে ম্যানেজ সিলেক্ট এডাব্লিউএস ম্যানেজ পলিসি যোগগুলো রয়েছে যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সিট রয়েছে অ্যাক্সেস রয়েছে ডাটাবেজ রয়েছে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ইউজার অ্যাক্সেস রয়েছে সো এখানে যে প্রি ডিফাইনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমি যদি আমি পাওয়ার ইউজার অ্যাক্সেস নিয়ে থাকি সো এইটা আমি পারমিশনটা দিতে চাচ্ছি সো এইটা দেওয়ার পরে আমি যে নেক্সট করবো সিলেক্ট করে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেন নেম দেখাচ্ছে ডেসক্রিপশন দেখাচ্ছে আপনি ডেসক্রিপশন সেমটা আপনি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই অ্যাপসোনাল অ্যান্ড হচ্ছে সেশন ডিউরেশন সে আমি ওয়ান আওয়ার দিয়ে রাখতেছি আপনি আর ওখানে রয়েছে আপনারা যতটা ইচ্ছা দিতে পারবেন যে কতক্ষণ সেশনটা থাকবে সেখানে পরে আপনার যে আদার্স যেগুলো আছে ওগুলো থেকে যাক আমি ডিফল্ট রেখে নেক্সট করে দিচ্ছি সো এখানে আসার পরে যে পারমিশন সেট টাইপগুলো দেখাচ্ছে এবং ওয়ানারে সব সব কিছু রিভিউ করে আপনি হচ্ছে যে ক্রিয়েট করে দিতে পারেন আমি ক্রিয়েট করে দিলাম পারমিশন সেট ক্রিয়েট হয়ে গেল সো এখানে ক্রিয়েট পাওয়ার ইউজার এক্সেস যে পারমিশনটা রয়েছে সেই সেটটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এইখানে পারমিশন সেট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমাদের যে পারমিশনটা ক্রিয়েট করলাম সেই পারমিশনটা এখন হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেহেতু আমরা এডাব্লিউএস অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা আইডেন্টি যে সেন্টারে যে ইন্ডিকেট করে রেখেছি সেই এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্ট অর্গানাইজেশন আন্ডারে যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই অর্গানাইজেশনে আমরা যাব দেন হচ্ছে যে এই যে পারমিশন সেটটা আমরা ওইটা অ্যাকাউন্টের সাথে সেট আপ করবো সো সেই জন্য আমরা হচ্ছে যে এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্টে যাই সো এখানে আসার পরে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যানেজমেন্ট যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই অ্যাকাউন্টে যে আমরা রুটি হিসেবে আছে রুটি আমরা কিন্তু দিবে না বিকজ হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে যে ইউজার রয়েছে সেই ইউজারে অ্যাক্সেস দেওয়ার পরে আমরা কাজ করতে পারবো সো এই ইউজারটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অ্যাসাইন ইউজার আর গ্রুপস সো এখানে আমরা হচ্ছে যে যাব অ্যাসাইন ইউজার অ্যান্ড গ্রুপস এখানে আসার পরে যেহেতু গ্রুপ রয়েছে গ্রুপ আমরা এখানে দিব না যেহেতু আমরা ইউজার ক্রিয়েট করে রাখছিলাম সেই ইউজার ক্রিয়েটটাকে আমরা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন রয়েছে সেই অর্গানাইজেশন আমরা অ্যাড করবো সো সিলেক্ট ইউজার দেন হচ্ছে নেক্সট অ্যান্ড সে যে এই ইউজারকে আমরা যে পারমিশন দিয়ে রাখছিলাম যে সেট ইউ পাওয়ার ইউজার অ্যাক্সেস দেন হচ্ছে এটা আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন নেক্সট নেক্সট হওয়ার পর রিভিউ হওয়ার পরে আমরা হচ্ছে যে সাবমিট করে দেব সো সাবমিট করার পরে আমরা দেখতে পাবো যে যে এই ইউজারের আপনার পাওয়ার যে ইউজার যে পারমিশন সেটটা রয়েছে সেই পারমিশন সেটটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সো খুব সহজে হচ্ছে যে আমরা পারমিশন সেটটা অ্যাড করে নিলাম দেন আমরা নেক্সটে অপশনগুলো আমরা দেখবো যে এই ইউজারের অ্যাকাউন্টে যে যে ইউজারটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই ইউজারটা আমরা হচ্ছে লগ করে আমরা দেখব সো চলুন সো আমাদের এখন যে ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে পারমিশন সেট করা হয়ে গেছে এখন আমরা এটা হচ্ছে সাইন ইন করবো 
দেন দেখবো যে যে এই ইউজারটাকে আমরা পাওয়ার ইউজার এক্সেস দিয়েছি সেটা কি রকম ভাবে পাই সো সেই জন্য আমরা অ্যাকাউন্টের ড্যাশবোর্ডে চলে যাব দেন হচ্ছে যে আইডেন্টি সেন্টারের যে আমরা ক্রেডেনশিয়ালটা দেখতে পাবো সেই ক্রেডেনশিয়ালটা দেখেন যে আমি এই যে এক্সেস পোর্টালটা রয়েছে সেই পোর্টালটা আমি ক্লিক করব অ্যান্ড এখান থেকে আমি সাইন ইন করব সো এখানে আমাকে সাইন ইনের জন্য দেখাবে সো এখানে আসার পরে আমাদের যে আমরা ইউজার আমরা ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম পাসওয়ার্ড ছিল আমরা ইউজার নেমটা আমরা দিয়ে দিই ইউজার নেমটা দেওয়ার পর আমরা নেক্সট করব দেন যে পাসওয়ার্ডটা আছে সে অন অন টাইম যে পাসওয়ার্ডটা আমরা পাসওয়ার্ডটা দিই দেন হচ্ছে সাইন ইন সো এইখানে আসার পরে রেজিস্টার এম এফ এ ডিভাইস সো আপনার এখানে আসার পরে ডিভাইস অ্যাকাউন্টটিকে ইউজার অ্যাকাউন্টটিকে আপনার হচ্ছে যে মাল্টিপিল এম এফ এ করতে বলতেছে সো এটার জন্য আমরা বেছে নিচ্ছি যে অথেন্টিকেট যে অ্যাপস রয়েছে সেই অ্যাপস নিয়ে আমরা হচ্ছে যে অথেন্টিকেট অ্যাপ করব দেন আমরা হচ্ছে যে গুগল যে অথেন্টিকেট অ্যাপস রয়েছে সেটার মাধ্যমে এম এফ এ করব সো এটার জন্য আপনাদের ইউজার যে রয়েছে সেটার জন্য শো কিউ আর কোড দেন হচ্ছে যে আপনার যে অথেন্টিকেটর যে অ্যাপস রয়েছে সেইখান থেকে কিউ আর স্ক্যান করে সো এখানে যে কোড আসবে আপনাকে সে কোডটা আপনার হচ্ছে দিয়ে দিতে হবে সেভেন এইট ফোর ওয়ান ফাইভ দেন অ্যাসাইন ইয়ের এম এফ এ সো অথেন্টিকেটর অ্যাপস রেজিস্টার হয়ে গেছে এবং ডান হয়ে গেল সো এইটা হওয়ার পরে ডান করে দিবেন ডান হওয়ার হওয়ার পরে এখানে আপনার যে নতুন যে পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে এবং ক্যারেক্টারগুলো আপনি দেখতে পাবেন সো নতুন পাসওয়ার্ড আপনি ক্রিয়েট করেন সেই ইউজারের জন্য সো পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করে অ্যান্ড হচ্ছে যে সেট নিউ পাসওয়ার্ড দেন ইউজার হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এখানে আসার পরে দেখেন এখানে আমার যে ইউজারটা রয়েছে সেই ইউজার নাম দেখাচ্ছে এবং এডাবলিউএস অ্যাকাউন্টের যে একটা ইউজার দেখাচ্ছে আমার ইন ডিটেল সব কিছু সো এইখানে আসার পরে যে ইউজারের ইনফরমেশন সব দেখাচ্ছে যে আমি যে ইউজারটা ক্রিয়েট করেছিলাম অ্যাসাইন করেছিলাম সো এখানে ম্যানেজমেন্ট যে কনসোল আমি এখান থেকে সরাসরি ম্যানেজমেন্ট কনসোল আমি সরাসরি যেতে পারবো অ্যান্ড দেন হচ্ছে যে এর মাধ্যমে যে কমান্ড লাইন আর প্রোগ্রামেটিক যে অ্যাক্সেস রয়েছে সেই অ্যাক্সেসগুলো আমি এখান থেকে করতে পারবো সেখানে আসার পরে যে ওয়ান টাইম যে ক্যাডেনশিয়ালটা রয়েছে সে ক্যাডেনশিয়াল ক্যাডেনশিয়ালের মাধ্যমে এখানে ইনফরমেশনগুলো আমরা যে এক্সেস কি সিক্রেট এক্সেস কি এবং সেশন টোকেনগুলো সব কিছু আমরা পেয়ে যাবো এখান থেকে ম্যানুয়ালি যে শর্ট টার্মের জন্য ক্যাডেনশিয়াল রয়েছে সব কিছু আমরা এখান থেকে এই অ্যাকাউন্টের আপনার যে ইনফরমেশন সেইটা কিনা আমি লিনাক্স ম্যাক দিয়ে ইনফরমেশন উইন্ডোজ ইনফরমেশন এবং পাওয়ার সেলের যে ইনফরমেশন লগ ইন যে প্রসেসটা ক্যাডেনশিয়ালটা সেইটা সব কিছু এখানে পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে যে অপশন এবং আমি যে কনসোলে যাই কনসোলে যাওয়ার পরে এখানে দেখাবে যে আমি যে এই ইউজারকে আমি পুরা আমি এই ইউজারের মাধ্যমে আমি যে ওডাবলিউ যে কনসোল মোল কনসোল আমি পুরাটা আমি দেখতে পারবো বাট আমি এটাকে দিয়ে রাখছিলাম যে পাওয়ার এক্সেস পাওয়ার ইউজার এক্সেস আমি দিয়ে রাখছিলাম সো এখানে দেখা যে পাওয়ার ইউজার এক্সেস স্ল্যাশ এবং ইউজার নেম দেখাচ্ছে সো এই হচ্ছে যে ওভারঅল আইডেন্টি সেন্টার মাধ্যমে ইউজার ক্রিয়েট করে সে ইউজার অ্যাকাউন্টকে অ্যাড করে এবং পারমিশন সেট করে আপনি ওভারঅল হচ্ছে যে আইডেন্টি সেন্টারটা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাপস সো আমরা এখানে অ্যাকাউন্টটিকে অ্যাড করলাম ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অ্যাড করে আমরা দেখলাম সো সো এই হচ্ছে যে এডাবলিউএস আই এম যে আইডেন্টি সেন্টারের ওভারঅল অ্যান্ড শোন ছিল সেটা আমরা দেখে নিলাম সো এরপরে আমরা হচ্ছে যে এটা কমপ্লিট প্রসিডিউর ছিল এবং এখন আমরা সব সার্ভিসগুলোকে ডিজিবল এবং ডিলেট করব এবং আমরা যে যা যা করেছে তা আন্ড করে নেব এবং রিমুভ করব যে আমরা কনসোলে গেছিলাম সেইটা থেকে যে ইউজার রয়েছে সেই ইউজারটা আমরা যে সাইন আউট করে নেব এখান থেকেও আমরা যে সাইন আউট করে নিই রিলোড দেওয়ার পরে আমরা যে আইডেন্টি সেন্টারের যে ড্যাশবোর্ডে রয়েছি সো এখানে আমরা হচ্ছে যে ইউজার যে ক্রিয়েট করেছিলাম সে ইউজারকে আমরা ডিলেট করব এই ডিলেট ইউজার সো আমরা যদি অর্গানাইজেশনে যাই সো এখানে আসার পরে যে অর্গানাইজেশনটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই অর্গানাইজেশন ক্রিয়েটেশন অর্গানাইজেশন আসার পরে আমরা হচ্ছে যে ডিলেট অর্গানাইজেশন আমরা দিব সেইটা হচ্ছে যে ডিলেট অর্গানাইজেশন সো অর্গানাইজেশনে ডিলেট করার জন্য আমরা অর্গানাইজেশন ডিলেট করে দেব আমরা এর আগে দেখেছি যে কীভাবে অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করতে হবে ডিলেট করতে হবে সো সেম প্রসেসে আমরা সেইটাকে আবার ডিলেট করে দেবো সো এখানে আসার পরে যে আমরা যা করেছিলাম সেগুলো আমরা সব ডিলেট করব সেই কারণে আমরা যাবো সেটিংয়ে সেটিংয়ে আসার পরে সেটিং আসার পরে আমরা ম্যানেজমেন্টে যাব ম্যানেজমেন্টে আসার পরে যে ডিলেট আইএমএ আইডেন্টি সেন্টার কনফিগারেশন সো এইখানে যে আমরা ডিলেট করব দেন হচ্ছে অল চেক বক্স অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু ডিলেট দ্য ক
ग्रुप्स एंड दे आर साइन करे चलाम जा एवं अकाउंट पर परमिशन सेट करे चलाम सब को लम्बा होते जे डिजिबल करे तो वो एवं होते जे अकाउंट एर जे कॉपी टा कोरे लाइक है ना कंफर्म कोरे तो सो ये ना बोल आई एम आईडेंटिटी सेंटर सो आमादेन जे आईडेंटिटी सेंटर है जा चीलो सब किचु होते जे डिलीट फेयर गलो so, as we have to do the organization, identity center, configuration, set permission, and other things, we have to do the clear. So, this is the identity center overall work process. We have to do user create, group create, add permission, and organization to integrate. So, this is the question that we have to do the question. We have to do the question that we have to do the question. ताले अपना कमेंट सेक्शन में जाना भी है, शो तो तो उन पर जो तो बहुत अच्छा कुम देखा होता है नेक्स्ट वीडियो ते, हल्ला फिर जस्सा लमाओ लेकिन